குட் மார்னிங் சாந்தினி மார்னிங் பிரீத்தி சாந்தினி இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு சூப்பரான ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரோட வந்திருக்கேன் யாருன்னு ஏதாவது ஒரு கெஸ்ட் இருக்கா சூப்பரான ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் மூணு மூவாயிரத்துக்கு மேலே ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இருப்பாங்களே ஓகே என்ன கேவலமாக திட்டாத காலையில் நான் வந்து யாருன்னு சொல்கிறேன் இவங்க பேர் வந்து அம்பு ஜம்பால் தேசிகாரி ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் அப்பா ஏதோ செல்ல சத்தியசாயி சூரியகுடி மீனாகுமாரி மாதிரி இவ்வளோ பெரிய பேரா இருக்கு சுருக்கி அம்பு ஜம்பால் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிம்பிளா சொல்லிட்டு போய் இவங்க யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் தான் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அது வந்து பெண் உரிமைக்காகவும் ரொம்ப போராடினாங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தவிர்த்து இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு காந்தியவாதி காந்தி ஃபாலோ பண்ண எல்லா பிரின்சிபல்ஸும் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்து காந்தி என்னென்ன பாலிசி சொன்னார் அகிம்சை முறையில் ஃபாலோ பண்ணவங்க அதுக்கப்புறம் சில பாலிசிஸ் வந்து காந்திஜி கொடுத்துருக்காரு இந்த மாதிரி வந்து அந்நிய துணிகளை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி பாலிசி நிறைய கொடுத்துருக்காரு அதெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக கடைபிடிச்சவங்களாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இவங்களுக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ பத்மஸ்ரீ வாங்கினா ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இவங்க எஸ் அவங்கள பார்த்தா பேச போகிறோம் தொடர்ந்து பேசலாம் பட் அதுக்கு மேலே வியூவர்ஸ்க்கு குட் மார்னிங் சொல்லலாமா கண்டிப்பாக நேர்கள் அனைவருக்கும் புத்தம் புது காலை வணக்கம் சூரியோதயம் <laughs> ஒன்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து செவ்வாய்க்கிழமை மன்மத வருடம் ஆவணி மாதம் பதினைந்தாம் தேதி இன்று சூரியோதயம் ஆறு இரண்டிற்கு ராகு காலம் மாலை மூன்று மணி முதல் நாலரை மணி வரை யமகண்டம் காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்தரை மணி வரை குளிகன் பகல் பனிரெண்டு மணி முதல் ஒன்றரை மணி வரை திதி திருதியை பகல் பதினொன்று ஐம்பத்தி எட்டு வரை உத்திரட்டாதி பிறகு ரேவதி நட்சத்திரம் நல்ல நேரம் என்னும் சுப ஓரைகள் காலை எட்டு மணி முதல் பதினோரு மணி வரை பகல் பனிரெண்டு மணி முதல் ஒரு மணி வரை மாலை மூன்று மணி முதல் ஆறு மணி வரை அமிர்த சித்த யோகங்கள் கூடிய சுபதினம் இன்று சிம்ம ராசிக்கு சந்திராஷ்டமம் சாந்தினி இந்த அம்பு ஜம்பால் வந்து யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசிகாரி அப்படின்ற ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாவது வருஷத்துல ஓகே அண்ட் இவங்க அவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு அட்வொகேட்டா கும்பகோணத்தை சேர்ந்தவர் அண்ட் இவங்களோட ஏர்லி ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு டீச்சரா ஒரு ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க எந்த ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா சாரதா வித்யாலயா கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல ஓகே அங்க ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இவங்க வந்து காந்தியவாதி இல்லையா நிறைய காந்தியோட ஐடியாஸ் பாலிசிஸ் எல்லாமே அவங்க ஃபாலோ பண்ணதால அங்க அந்தந்த ஸ்கூல்ல இருக்க நிறைய பேரையும் உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா அவங்களும் காந்தியவாதிகளா இருந்திருக்காங்க அப்படி யார் யார் இருந்தா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுபலட்சுமி அம்மா யாருன்னு ஒருத்தங்க இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மார்கரேட் சிஸ்டர்ஸ்னு கொஞ்சம் பேர் இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க அண்ட் அந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ட்ரெஷரி கமிட்டியில வந்து இவங்க ஹெட்டா இருந்திருக்காங்க நம்ம அம்மையார் அவங்க ஹெட்டா இருந்த காரணம் ஸ்வதேசி லீக் மூமெண்ட்ல அதாவது விமனுக்கு தனியா இருந்த மூமெண்ட்ல இவங்க ஹெட் ஆக்கி இருக்காங்க ஸோ காந்தியினோட பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணி அவர் உருவாக்கின ஒரு மூமெண்ட்லயும் அவங்க வேலை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டாங்க ஸோ சூப்பர் இதை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இலக்கிய மேகம் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் அபிராமி அந்தாதில இருந்து ஒரு பாட்டு மற்றும் அதோட விளக்கத்தோட காத்துட்டு இருக்காரு பாத்துடலாமா பாத்துலாம் இது அபிராமி அந்தாதி ஸ்ரீ வித்யோபாசனாசக்தம் ஸ்ரீ வித்யாபீட பூஷணம் ஸ்ரீ வித்யாபினவ வந்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ணானந்த சர்குரும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் அபிராமி அந்தாதியினுடைய அற்புத தமிழ் பாக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு நன்மையும் இனிமையும் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பாடலிலே முப்பத்தி ஓராவது பாடல் பராசக்தியினுடைய பரங்கருணையினாலே 
மறுமையில் இன்பம் உண்டாக என்கின்ற தலைப்பிலான பாடல் உமையும் உமை ஒரு பாகரும் ஏக உருவில் வந்து இங்கு எமையும் தமக்கு அன்பு செய்ய வைத்தார் இனி எண்ணுவதற்கு சமயங்களும் இல்லை இன்று எடுப்பால் ஒரு தாயும் இல்லை அமையும் அமையுறு தோழியர் மேல் வைத்த ஆசையுமே பராசக்தி இடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் எப்படி பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் மறுமையிலே இன்பம் உண்டாக வேண்டும் பொதுவாக சென்ற பாடலிலே தான் பார்த்தோம் இன்பம் உண்டாக வேண்டும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாம் நீங்கி இன்பம் வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையை வைத்தோம் இந்த உலகத்திலே மட்டும் இல்லை மறுமை என்று ஒன்று இருக்கிறது அது நம்பிக்கை சார்ந்தது இந்த உலகத்திலேயே நமக்கு என்ன என்று தெரியவில்லை யார் போய் மறுமையை பார்த்தார்கள் செத்த பிறகு சிவலோகம் தெரிஞ்சா என்ன தெரியாட்டா என்ன அப்படின்னு தான் உலகத்திலே பேசிக்கொள்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட மறுமை என்ற ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் நம்முடைய சனாதன தர்மத்தினுடைய ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயம் மறுமையிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் இன்பமாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இம்மையிலே யார் முறைப்படி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மறுமையிலே இன்பமாக இருக்கிறார்கள் இம்மையிலே யார் தர்மம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் மறுமையிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை இன்றைக்கு எப்படி ஆகிவிட்டது இம்மையிலே எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை எப்படி வேண்டுமானாலும் செல்வம் சேர்க்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் கூத்தடிக்கலாம் ஆனாலும் நாம் சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும் என்ற ஒரு போக்கு இப்பொழுது மாறிக்கொண்டே போகிறது இப்பொழுது அந்த போக்கிலேயே தான் மனிதன் சென்று கொண்டே இருக்கிறான் ஆனால் இம்மையிலே யார் ஒழுக்கமாக வாழ்கிறார்களோ இம்மையிலே யார் சிறந்த வாழ்க்கை வாழ்கிறார்களோ யார் இம்மையிலே தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் மறுமையிலே சிறந்த வகையிலே வாழ முடியும் அது எப்படி நமக்கு தெரியும் என்று கேட்டால் அதற்கு பதில் கிடையாது ஆனால் இம்மையிலே சிறப்பாக வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை தான் நமக்கு பெரியவர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு மேல் உலகத்திலே போனால் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று பலவிதமான விஷயங்களை சொல்லி இருக்கிறார்கள் கருட புராணம் எந்த ஒரு புராணம் இருக்கிறது அந்த கருட புராணத்திலே என்னென்ன வகையான த தவறுகளை எல்லாம் செய்தால் என்னென்ன வகையான தண்டனைகள் இருக்கிறது என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட தவறுகளை எல்லாம் செய்பவர்கள் நிச்சயமாக மறுமையிலே அத்தகைய தண்டனைகளை அனுபவிக்கிறார்கள் என்பது நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் அப்படி மறுமையிலே இன்பம் உண்டாக வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையை நாம் பார்க்கிறோம் மறுமையிலே இன்பம் உண்டாக வேண்டும் என்றால் இம்மையிலே பராசக்தியினுடைய அருளாலே நாம் தர்மமாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் ஒரு தீவு ஒன்று இருந்தது அந்த தீவிலே வித்தியாசமான ஒரு நடைமுறை இருந்தது அந்த தீவிலே ஒரு நல்ல நாள் ஒரு வருட துவக்க நாள் வருடப்பிறப்பு என்று வைத்து கொள்வோம் அந்த நாளிலே முதன் முதலாக அந்த தீவிலே வந்து யார் இறங்குகிறார்களோ அவர்களை அந்த தீவினுடைய மன்னனாக மாற்றி விடுவார்கள் நல்ல செய்திதான் மன்னனாக மாற்றினால் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதற்குள்ளாக ஒரு கட்டளையை வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன கட்டளை அதிலே இருந்து ஓராண்டு காலம் அவன் மன்னனாக ஆட்சி செய்யலாம் அப்பொழுது ஓராண்டு காலம் முடிந்த பிறகு என்ன செய்வார்கள் என்று கேட்டால் அவனை கொண்டு போய் மறுபடியும் ஆள் அறவம் இல்லாத இன்னொரு தீவிலே விட்டு விடுவார்கள் அங்கே யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் கொடிய விலங்கினங்கள் தான் அந்த தீவிலே இருக்கும் அந்த கொடிய விலங்கினங்களுக்கு இவன் இரையாக வேண்டியது தான் இப்பொழுது மன்னனாக வருகிறேன் என்று சொன்ன உடனேயே அவன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் அவனிடத்திலே இந்த கட்டளையை சொல்வார்கள் ஓராண்டு காலம் நீங்கள் மன்னனாக இருக்கலாம் சந்தோஷமாக அனுபவிக்கலாம் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஓராண்டு காலம் நிறைவு பெற்ற பிறகு உங்களை கொண்டு போய் நாங்கள் ஆளில்லாத தீவிலே விட்டு விடுவோம் என்று சொல்லுவார்கள் இப்பொழுது மன்னன் பதவி கிடைத்திருக்கிறதே நான் ராஜாவாக ஆகிறேனே என்ற சந்தோஷத்திலே யார் வந்து இறங்கினாலும் முதலிலே ஓகே என்று சொல்லிவிடுவார்கள் மன்னனாக சந்தோஷமாக ஓராண்டு காலம் கூத்தடிப்பார்கள் எல்லா இன்பங்களையும் அனுபவிப்பார்கள் ஆனால் அந்த கடைசி நாளன்று அவனை கொண்டு போய் அந்த அடுத்த தீவிலே விடுவார்களே அன்றைக்கு அவன் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் செய்தோம் ஏன் இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்தோம் ஏன் இந்த காலத்திலே நாம் வந்து இந்த ராஜா பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு மாட்டிக்கொண்டோம் என்று மிகுந்த சோர்வோடு மிகுந்த வருத்தத்தோடு அங்கே இருந்தவன் கிளம்பி போவான் ஆனாலும் கூட அவனுக்கு மாற்று வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் புதிதாக ஒரு மனிதன் வந்தான் அவனை மன்னனாக மாற்றுவேன் என்று சொன்னார்கள் இந்த கட்டளையை சொன்னார்கள் அவன் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டான் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவன் மகிழ்ச்சியாக அந்த ஓராண்டு காலத்தை நடத்தினான் ஓராண்டு காலம் நிறைவு பெற்றது மற்றவர்கள் போல இவன் துன்பத்திலே ஆழவில்லை மற்றவர்கள் போல இவன் வருந்தவில்லை மற்றவர்கள் போலே அழவில்லை மற்றவர்கள் போலே சோகத்திலே திண்டாடவில்லை என்ன காரணம் என்று ஆச்சரியத்தோடு கேட்டார்கள் அவன் சொன்னான் என்றைக்கு நான் ராஜாவாக வந்தேனோ 
அன்றைக்கே நீங்கள் கொண்டு போய் விடக்கூடிய அந்த தீவு எது என்று நான் கேட்டுக்கொண்டேன் அந்த தீவிலே இங்கே இருக்கக்கூடிய அடிமைகளை கொண்டு போய் நிறுத்தினேன் அவர்களை தீவை சுத்தம் செய்ய சொன்னேன் அந்த தீவை ஒழுங்குபடுத்த சொன்னேன் அந்த தீவிலே மக்களை கொண்டு போய் அமைதியாக குடியேற்றினேன் எனக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களையும் அங்கே செய்து விட்டிருக்கிறேன் ஆகையினாலே ஓராண்டு காலம் இந்த மன்னனாக இருக்கிற பொழுதே ஓராண்டு காலம் முடிந்த பிறகு நான் என்ன ஆகப்போகிறேன் என்ற செய்தியை நன்றாக தெரிந்து கொண்டு அங்கே எல்லாவற்றையும் தயார் செய்து வைத்திருப்பதனாலே இப்பொழுது நான் உங்களிடத்திலிருந்து மகிழ்ச்சியோடு விடைபெறுகிறேன் என்று சொல்லி அவன் போனான் இப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையுமாக இருக்கிறது பிறந்ததிலே இருந்து நாம் அப்படியே சந்தோஷத்தை அதை இதை எல்லாம் மனம் போன போக்கிலே அனுபவித்து கொண்டே இருக்கிறோம் வாழ்க்கையினுடைய நிறைவிலே நாம் என்ன ஆகப் போகிறோம் என்று தெரியாமலே இருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட நாம் பிறந்ததிலே இருந்து ஞானம் பெற்றிருந்தோம் என்று சொன்னால் நல்ல பாதையிலே தர்மமான பாதையிலே நியாயமான பாதையிலே கிடைத்ததை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாதையிலே பயணம் பண்ணினோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக மறுமை என்று வருகிற பொழுது நாம் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியாக அதை அனுபவிக்கக்கூடிய மனநிலையை பெற்றுவிடலாம் அப்பொழுது இந்த பிறவியிலே என்ன செய்ய வேண்டும் நல்லதை செய்ய வேண்டும் நல்ல எண்ணம் நல்ல சிந்தனை நல்ல மனிதர்களோடு பழகுதல் நல்லவர்களோடு வாழுதல் இது போன்ற ஒரு நல்ல விஷயங்களை நாம் செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மறுமையிலே நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் என்ன நன்மை செய்ய வேண்டும் தர்மத்தை செய்ய வேண்டும் தர்மத்தை எதன் மூலமாக செய்ய வேண்டும் நாம் தர்மம் என்று சொன்ன உடனே பொருளாதாரத்தோடு பொருத்தி பார்க்கிறோம் பொருளாதாரம் இருந்தால்தான் தர்மம் செய்யலாம் என்று நினைத்து பார்க்கிறோம் ஆனால் அது மட்டும் தர்மம் இல்லை சாதாரணமாக சாலையிலே போகிற பொழுது ஒரு முள் இருந்தால் அதனை தூக்கி ஓரமாக போட்டு விட்டு போனால் தர்மம் ஏனென்று சொன்னால் செருப்பில்லாமல் நடந்து வரக்கூடிய ஒருவனை அது பதம் பார்த்து விடும் அவன் காலை கிழித்து விடும் அதிலே இருந்து நாம் அவனை பாதுகாத்திருக்கிறோம் சாலையிலே போகிறோம் இன்றைக்கு நீர் நீர் என்று எல்லோரும் துடித்து கொண்டே இருக்கிறோமே தண்ணீர் கிடைக்காமல் எத்தனையோ பேர் திண்டாடி கொண்டிருக்கிற பொழுது ரோடு ஓரங்களிலே இருக்கக்கூடிய பைப்புகளிலே குடத்தை வைத்து விட்டு அப்படியே சென்று விடுகிறார்கள் தண்ணீர் நிரம்பி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது நாம் போகிற வழியிலே அதை கண்ணுற்றால் அதை பார்த்தால் அந்த பைப்பை நிறுத்தி வைத்து விட்டு செல்லலாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய தர்மம் யாராவது வழி கேட்டால் சரியான வழியை சொல்லலாம் அது ஒரு தர்மம் யாராவது ஒரு ஏழை படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எந்த அறக்கட்டளை இருக்கிறது இதோ நானா அறக்கட்டளை இருக்கிறது அங்கே சென்று நீங்கள் கல்விக்கான உதவியை பெறலாம் என்று வழிகாட்டினால் அது ஒரு மிகப்பெரிய தர்மம் அப்படி நல்ல அறக்கட்டளைகளை வழிகாட்டி அவர்களை கொண்டு போய் நிறுத்துவது தர்மம் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என் மகளுக்கு என்னிடத்திலே வசதி இல்லை என்று சொன்னால் ஒருவர் வந்து நின்றால் அவருக்கு நல்ல நாலு மனிதர்களை காட்டி வாழ்க்கையை சிறப்பாக மாற்றிக் கொடுப்பதற்கான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தால் அது தர்மம் இப்படி தர்மம் இருக்கிறதே நல்ல வகையிலே வாழ்வதற்கு வாயினாலே கூட நாம் உதவி செய்யலாம் உதவி செய்வதற்கு பெரிய பொருள் வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை நல்ல மனம் இருந்தால் அந்த உதவியை எப்படி வேண்டுமானாலும் பெற்றுக் கொடுக்கலாம் இப்பொழுது இரண்டு மூன்று நாட்களாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்களே நல்ல செய்தி ஒன்று வந்தது யாரோ ஒரு பெண் தெரியாமல் கோவையிலே இருந்து சென்னைக்கு வந்து விட்டாள் அவளுக்கு அன்றைக்கு காலையிலே கவுன்சிலிங் இருக்கிறது அந்த கவுன்சிலிங்கிலே அவள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவளுடைய கவுன்சிலிங் கோயம்புத்தூரிலே அவள் வந்து நின்ற இடம் சென்னையிலே தேடி தேடி பார்க்கிறார்கள் யாரும் இல்லை ஒரு அன்பர் வந்தார் என்ன வேண்டும் என்ன சூழ்நிலை என்று கேட்டார் சூழ்நிலையை யோசித்தார் உடனடியாக தன்னுடைய நண்பர்களை சேர்த்து கொண்டு அந்த பெண்ணையும் அந்த பெண்ணினுடைய தாயையும் உடனடியாக கோவைக்கு ஒரு விமானம் மூலமாக அனுப்பி வைத்தார்கள் தங்களுடைய வசதியின் காரணமாக விமானத்தினுடைய டிக்கெட்டை எடுத்து கொடுத்தார்கள் அங்கே இருப்பவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு இவர்கள் தவறுதலாக வந்து விட்டார்கள் இவர்களுக்கு உதவி செய்து சரியான வகையிலே அவர்கள் கவுன்சிலிங்கிலே கலந்து கொள்ளும்படி நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை வேண்டிக் கொண்டார்கள் உடனடியாக அது நடந்து போனது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு நல்ல கல்லூரி கிடைத்தது இவர்கள் செய்ததெல்லாம் ஒரு நல்ல சிந்தனை நல்ல செயல் நல்ல ஒரு பொறுப்பான ஒரு விஷயம் இதை நாம் செய்வதற்கு எந்த விதமான ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார வசதி வேண்டும் என்றில்லை ஒரு நல்ல எண்ணம் அதை விதைத்தால் போதும் அப்படி நல்லதை செய்தால் நிச்சயமாக மறுமையிலே நாம் இன்பமாக வாழலாம் என்றுதான் நம்முடைய சனாதன தர்மம் நமக்கு தெரிவிக்கின்றது அப்படி மறுமையிலே இன்பமாக வாழ்வதற்கான அருமையான பாடல் உமையும் உமை ஒரு பாகரும் ஏக உருவில் வந்து இங்கு எமையும் தமக்கு அன்பு செய்ய வைத்தார் இனி எண்ணுவதற்கு சமயங்களும் இல்லை ஈன்றெடுப்பால் ஒரு தாயும் இல்லை அமையும் அமையுறு தோழியர் மேல் வைத்த ஆசையுமே என்ற அருமையான பாடலை தொடர்ந்து சிந்திப்போம் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் 
ஸோ ப்ரீத்தி நம்ம அம்மு ஜம்பால் வந்து காங்கிரஸ் பார்ட்டியில் இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ நேஷனல் பா மூமெண்ட் நடக்கிறப்போ வந்து நிறையா ஃபீமேல் பார்ட்டிசிபன்ஸ் அதாவது நிறைய பெண்கள் வந்து நேஷனல் மூமெண்ட்ல கலந்துக்கணும் அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்தாங்க அவங்க எல்லாருமே என்ன செஞ்சாங்க அவங்க நகையெல்லாம் வித்து இந்த நேஷனல் மூமெண்ட்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நேஷனல் மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் செழிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் வந்து ஆக்சுவலி பாலிடிக்ஸ்குள்ள நம்ம அம்மு ஜாமால் எப்போ என்டர் என்டர் ஆனாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டில தான் ஸோ என்ட்ரு ஆகி வந்து அப்போதான் சிவில் டிசோபிடியன்ஸ் மூமெண்ட் நடந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் கலந்துகிட்டாங்க அப்போ இவங்க அரெஸ்ட் ஆயிருக்காங்க சரியா அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூல வந்து இவங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய நேஷனல் மூமெண்ட்ல ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்ததுனால காங்கிரஸ் பார்ட்டியோட முக்கியமான ஒரு டிக்டேட்டர் முக்கியமான ஒரு லீடர் அப்படின்ற அந்த போஸ்ட் இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் இவங்க ஹிந்தி ஸ்காலர் இல்லையா ஸோ ஹிந்தி பிரச்சார் சபா அப்படின்னு நேஷனல் லெவல்ல ஒன்று இருந்தது அதோட மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டியில இவங்க ஒன் ஆஃப் த மெம்பராக கூட இருந்திருக்காங்க ஓ மை காட்பா எவ்வளோ போஸ்டிங்ல ஒரு காந்தியோட மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கேட்டு எவ்வளோ இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காங்க கண்டிப்பா ஸோ அதே மாதிரிதான் இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் தரத்துக்காக நளினி சம்பத் நமக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க பாத்துடலாமா கண்டிப்பா இது கனவு மெய்ப்பட வேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்லேயே நாம் டீச்சர்ஸ் டேவை கொண்டாட இருக்கோம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹா குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹா அப்படின்னு குருவை போற்றக்கூடிய ஸ்லோகம் இது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற வெற்றியாளர்களின் அந்த வெற்றிக்கான ரகசியத்தை நாம் கொஞ்சம் புரட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களது வெற்றிக்கான பல காரணங்கள் இருந்தாலும் முக்கியமாக அவங்க எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர்களும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த நிறைய வாழ்க்கை பாடங்கள் தான் சின்ன வயசில் நான் கண்ட கனவு மேய்படுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய அஸ்திவாரமாகவே அமைஞ்சுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு இணையாக நமக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த குருக்களையும் நாம் நிச்சயமாக தெய்வமாகத்தான் பார்க்கணும் தெய்வமாக தான் கொண்டாடணும் ராமகாந்த் அச்ரேக்கர் இந்த பேரை நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நம்மளில் நிறைய பேருக்கு நிச்சயமாக அவரை தெரியாது சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்த பேரை நான் சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த பேரை பற்றி தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது சச்சின் டெண்டுல்கர் அப்படிங்கிற கிரிக்கெட்டின் மிக பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் உருவாவதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தவரே இந்த ராமகாந்த் அச்ரேக்கர் தான் ஒவ்வொரு முறையும் சரி சச்சின் டெண்டுல்கர் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான பல இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்வியூக்களில் சச்சின் டெண்டுல்கர் கட்டாயம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாக்கியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அச்சரைக்கர் சார் இல்லை அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி இல்லை இன்று நான் பெற்றிருக்கும் நிலை நான் எட்டி இருக்கும் இந்த நிலை எனது வெற்றி எல்லாத்துக்குமே காரணமாக இருந்தவர் அச்சரைக்கர் சார் தான் அப்படின்னு ரொம்ப இமோஷ்னலாக சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவார் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒரு மிக சிறந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரராக நிச்சயம் வருவார் அப்படின்னு முதல்ல நம்பியதே அச்சரேக்கர் சார் தான் சிறு பையனாக சச்சின் டெண்டுல்கர் தன்னுடைய ஸ்கூல் டேஸில் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டிற்கான பயிற்சி எடுக்கும் பொழுதும் சரி அச்சரேக்கர் சார் டெண்டுல்கர் கிட்ட இருந்த அந்த கிரிக்கெட் மேலே இருந்த தனித்தன்மையை ரொம்ப அழகாக கண்டுபிடிச்சு இந்த பையனை நிச்சயமாக ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் உலகின் சூப்பர் ஸ்டாராக மோல்டு பண்ணியே தீரணும்னு தீர்மானம் எடுத்துக்கிட்டாராம் இந்த ரெண்டு மூணு இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க சச்சின் டெண்டுல்கரோட அந்த வாழ்க்கை வரலாற்றை நாம் கொஞ்சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வாட்டி என்ன ஆயிருக்கு அச்சரைக்கர் சாருக்கு ஃபேர்வெல் பார்ட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சச்சின் டெண்டுல்கரோட சீனியர்ஸ் அந்த கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடிய சீனியர் பாய்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நாம் இன்றைக்கி ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை விளையாடுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அச்சரைக்கர் சார் டெண்டுல்கரை குறிப்பிட்டு கூப்பிட்டு சச்சின் நீ இன்னைக்கு டீம் பியில் சேர்ந்து அந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டை விளையாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சச்சினுக்கு அந்த டீம் பியில் சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடுவதில் அன்னிக்கு என்னமோ அவ்வளோவா ஆர்வம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால டெண்டுல்கர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த கேலரியில் போய் ஒரு ஓரமாக உட்கார்ந்துக்கிட்டு கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்களுக்கு நல்ல ஜோராக கிளாப்லாம் கொடுத்து சீர் பண்ணி அந்த வேலையை மட்டுமே தான் செஞ்சுருக்காரு டெண்டுல்கர் அன்றைய மேட்சில் விளையாடவே இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்ச அச்சரைக்கர் சார் என்ன பண்ணியிருக்காரு கிரிக்கெட் மேட்ச் முடிஞ்சதுமே நேராக சச்சின் டெண்டுல்கர் கிட்ட போய் 
என்னப்பா சச்சின் இன்னைக்கு மேட்சை நீ நல்லா ஆடினியா நீ எவ்வளோ ரன்களை குவிச்ச அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு டெண்டுல்கருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு அச்சேர்கர் சாருக்கு நல்லா தெரியும் நாம் இன்றைக்கி கிரிக்கெட்டே விளையாடலைன்னு ஆனாலும் எதுக்காக அவர் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்க முடியாத டெண்டுல்கர் ஆனாலும் தன்னுடைய சார்கிட்ட பொய்யே சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சார் இன்றைக்கி மேட்சில் நான் கலந்துக்கல கேலரியில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு மற்றவங்க விளையாடுற விளையாட்டை தான் நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவங்க ஃபோர் சிக்ஸ் அடிக்கும் பொழுதெல்லாம் நான் ஜோராக கிளாப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு டெண்டுல்கர் சொன்னாராம் உடனேயே அச்ரேகர் சார் ரொம்ப கோபமாக டெண்டுல்கர் கண்ணத்தில் பழாறுன்னு அரைஞ்சிட்டார் அவர் அந்த அரைஞ்ச வேகத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா டெண்டுல்கரோட கையில் இருந்த டிஃபன் பாக்ஸ் கீழே விழுந்து அதில் இருந்த லஞ்ச் எல்லாமும் செதறி போச்சான் அச்ரேகர் சார் சொன்னாராம் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் நீ ஒரு கேலரியில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு ஒரு ஓரமாக கை தட்டுவதற்காக பிறக்கலை நீ மைதானத்தில் நின்று ஆடுவதை பார்த்து இந்த கேலரியே கை தட்டும் அந்த அளவுக்கு ஆற்றலும் திறமையும் உன்னிடம் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது இன்னிலிருந்து சிறு சிறு சின்ன சின்ன கிரிக்கெட் மேட்சாக இருந்தாலும் சரி அது பெரிய மேட்சாக இருந்தாலும் சரி எந்த கிரிக்கெட் மேட்சையுமே நீ மிஸ் பண்ணாமல் விளையாட ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது அச்சரேக்கர் அன்னிக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு முக்கியமான வாழ்க்கை பாடம் அன்னிலிருந்து டெண்டுல்கர் எந்த மேட்சையுமே மிஸ் பண்ணாமல் அவ்வளோ பக்தி ஸ்ரத்தையோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால மட்டுமே தான் கிரிக்கெட் உலகத்தில் அவர் எட்டி இருந்த நிலையை எட்டி இருக்காரு அப்படின்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி தான் அச்சரேக்கர் சார் நிறைய அவர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் கட்டாயம் பண்ணணும் நாம் எந்த துறையில் நாம் வந்து தேர்ந்தெடுத்துருக்கோமோ அந்த துறையில் நாம் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக மாறணும் அப்படின்னா அந்த துறையில் சோர்வு என்பதே நமக்குள்ள எட்டி பார்க்காத வண்ணம் திரும்ப திரும்ப நாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அடிக்கடி சொல்லுவாராம் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ்னு கிரிக்கெட் ப்ராக்டிஸை டெண்டுல்கர் பண்ணி முடித்ததுமே அவருக்குள்ள ஒரு சின்ன சோர்வு எட்டி பார்க்குமா உடனே அவர் நேராக அச்சரேக்கர் சார் கிட்டே போய் சார் சார் இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் போதுமா கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுதெல்லாம் அச்சரேக்கர் சார் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு புது புது டெக்னிக்களை புகுத்தி அந்த கிரிக்கெட் ப்ராக்டிஸ் அந்த நெட் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிற விஷயமே சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு போர் அடிக்காத வண்ணம் அந்த மனசோர்வோ அல்லது உள்ள சோர்வோ டெண்டுல்கருக்குள்ள எழாத வண்ணம் ஒரு புது புது யுக்திகளை அச்சரேக்கர் சார் புகுத்திக்கிட்டே இருப்பாராம் அது எப்படி அப்படின்னா ஸ்டம்ப்பு மேலே வந்து அந்த டூ ருபீஸ் காயின்ஸ் ஃபைவ் ருபீஸ் காயின்ஸ் எல்லாம் வைப்பாராம் அச்சரேக்கர் சார் டெண்டுல்கர் ஆல்மோஸ்ட் நிறைய சமயம் பேட்ஸ்மேனாக தான் இருப்பார் அச்சரேக்கர் சார் என்ன ஒரு புது மாதிரியான சவாலை வைப்பார் அப்படின்னா டெண்டுல்கர் இந்த சவால் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சவால் அது என்ன அப்படின்னா பவுலர் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் உன்னை பத்து பால் போடும் பொழுது உன்னை எப்படியாவது போல் டாக்கிடணும் ஸ்டம்ப் அவுட் ஆக்கிடணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் ஒவ்வொரு பாலையும் வீசுவார் ஆனால் நீ தாக்கு பிடிச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் அல்லது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் நீ தாக்கு பிடிச்சி அவரை வந்து உன்னை அவுட் ஆக்காத வண்ணம் நீ நிந்து ஆடிட்ட அப்படின்னா இந்த காயின்ஸ் உனக்கு சொந்தமாயிடும் அப்படி இல்லை இருபதே நிமிஷத்தில் நீ அவுட் ஆகிட்ட ஸ்டம்ப் அவுட் ஆகிட்ட இல்லை போல்டு ஆகிட்ட அப்படின்னா அந்த பவுலருக்கு தான் இந்த காயின்ஸ் சொந்தமாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் பால் தன்னை நோக்கி வரும்பொழுதெல்லாம் இந்த பாலை வச்சு நாம் ஒரு ஃபோர் அல்லது சிக்ஸர் தான் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே டார்கெட்டோடவே சச்சின் டெண்டுல்கர் அந்த ஒவ்வொரு பாலையுமே எதிர்கொள்வாராம் தன்னுடைய வாழ்நாளில் இது வரைக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டீன் காயின்ஸை தான் அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணினதை ரொம்ப பொக்கிஷமான ஒரு விஷயமாக தான் கருதுவதாக சச்சின் டெண்டுல்கர் சொல்லியிருக்காரு நம்மளோட வாழ்க்கையிலையும் அப்படி தான் நாம் திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன வயசில் நாம் கண்ட கனவுகள் எல்லாவற்றிற்குமே உயிர் கொடுத்தவர்கள் நம்முடைய ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர்களாகவும் தான் நிச்சயம் இருக்கும் சின்ன வயசில் நாம் எல்லாருமே ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுது நாம் என்னன்னு நினச்சிருப்போம் நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நம்மளோட டீச்சர்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி பாராட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் நாம் செஞ்ச அந்த சின்ன ட்ராயிங்கை நம்ம டீச்சர் பாராட்டிட்டாங்க அப்படின்னா அதை ஒரு மிகப்பெரிய பரிசாக நிச்சயமாக நாம் பார்த்துருப்போம் எத்தனையோ மிக சிறந்த பேச்சாளர்களும் சரி கவிஞர்களும் சரி பாடக பாடகிகளும் சரி உருவாவதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்கூல் டேஸில் அவங்கவுங்க டீச்சர்ஸ் கொடுத்த அந்த பாராட்டு மொழிகள் 
டீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க எப்பொழுதுமே தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீது முழு நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளேயும் எந்த மாதிரியான ஒரு தனி திறமை என்பதும் ஆற்றல் என்பதும் ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லா டீச்சர்ஸ்களுக்கும் நல்லாவே தெரியும் அதே மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த யூனிக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறதும் நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு தான் தெரியும் நம்ம டீச்சர்ஸ் நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த யூனிக்னஸ்ஸை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி நம்மளை வழி நடத்தும் பொழுது மட்டுமே தான் நாம் ஒரு மிக சிறந்த வெற்றியாளர்களாக மாறுவோம் அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் தான் சச்சின் டெண்டுல்கரோட வாழ்க்கை வரலாறு ஸோ இந்த டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கு நம்மால் முடிஞ்சுது அப்படின்னா நாம் படித்த ஸ்கூல் அல்லது காலேஜுக்கு போய் நமக்கு பாடங்கள் சொல்லி கொடுத்த அந்த டீச்சர்ஸ்களை மனதால் நாம் வணங்கி அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்யூ நோட் கொடுக்கலாம் நம்மளால் நாம் படித்த ஸ்கூலுக்கோ அல்லது காலேஜுக்கோ விசிட் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் மனதால் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான பல பாடங்களை சொல்லி கொடுத்த டீச்சர்ஸ்களுக்கு மனதால் நிச்சயமாக நாம் ஒவ்வொருத்தருமே நன்றி சொல்லணும் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு கதையோடவும் சரி கருத்தோடவும் சரி உங்கள் அனைவரையும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம் சாந்தினி அம்புஜம்பால் வந்து நிறைய வந்து சாதனை செஞ்சுருக்காங்க ஒரு சிலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மயிலாப்பூர் லேடிஸ் கிளப்பில் வந்து இவங்க தான் செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காங்க ஸோ செக்ரட்டரியாக இருந்த காரணம் லேடிஸ்க்கு ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணணுமேன்னு சொல்லி ஹிந்தி கிளாஸஸ் எடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் விமன் இந்தியன் அசோசியேஷன்லேயும் இவங்க செக்ரட்டரியாக இருந்திருக்காங்க ஸோ செக்ரட்டரியாக இருந்தால் அவங்க என்னென்ன வேலைகள் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு மேரேஜை ஒழிச்சிருக்காங்க அதுக்காக பாடுபட்டிருக்காங்க அப்புறம் பாலிகாமி அதாவது பல திருமணங்கள் செய்வாங்க பார்த்தீங்களா அந்த அந்த விஷயத்த தடை பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் தேவதாசி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த தடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்காகனா ரைட்ஸ்க்கு நிறைய போராடி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக வந்து பெண்களோட ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்க்கு அந்த காலத்துலேயே இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு போல இப்போ தான் நம்ம அதை சால்வே பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து சில அலட்சியங்களை வந்து வச்சிட்டு இருக்கும்போது அது வருங்காலத்தில் பெரிய வியாதிகளை கொண்டு வர்றதை இன்றைக்கி நிறைய கேள்விப்படுறோம் சக்கர வியாதி கூடுறதை பார்க்கும்போது இளவயதில் வர மாரடைப்பை பார்க்கும் பொழுது திடீர் திடீர் புற்றுநோய்கள் வர்றதை கேட்கும் போதெல்லாம் குழந்தை பருவத்தில் அக்கறையின்மை தான் முதல் காரணமாக இன்றைக்கி பேசப்படுது அதனால் முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா குழந்தையாக இருக்கும்போது அடிக்கடி சளி பிடிக்கக்கூடாது நல்ல ஆரோக்கியமாக குண்டாக இருக்கணும் நல்ல குண்டா இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆரோக்கியத்தின் அடையாளமாகவே ரொம்ப நாள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் குழந்தைனாலே நல்ல புசு புசுன்னு போஷாக இருக்கணும்னு சொல்லி பல விளம்பரங்கள் வர்றதை கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து அந்த குழந்தை பருவத்தில் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறது குழந்தையிலேயே வந்து நல்ல ஊட்ட உணவுகள் நிறைய அதிகபட்சம் எடுக்க வைக்கிறது வருங்காலத்தில் பல பிரச்சனைகள் வர்றதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் வந்து உடல் எடையை சரியாக வைத்திருப்பதுங்கிறது இளவயதில் எடுத்துக்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு மட்டும் இல்லை சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதே ஐந்து வயதுன்னா அந்த ஐந்து வயதுக்குரிய எடை தான் இருக்கணும் குழந்த தானே கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தால் வளர வளர வந்து அது சரியாயிக்குவான் சின்ன பிள்ளைன்னா அப்படி தான் இருக்கும் அந்த குழந்தைகிட்ட போய் நம்ம என்னத்தை போய் கட்டுப்படுத்துறது இது தப்பு இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்கியூ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயம் குழந்தை பருவத்தில் சரியான உயர் உயரத்துக்கு ஏற்ற வயதுக்கு ஏற்ற உடல் எடைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகள் குழந்தை பருவத்தில் வெயிற்று கூட இருக்கும்போது வெகு சீக்கிரமாகவே மாதவிடாய் துவங்கிறது இன்றைக்கி அதிகரிச்சுட்டே வருது இந்திய பெண்கள் வந்து ஒரு காலத்தில் பதினாலு பதினைந்து வயதில் பூ பெய்திட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இடைக்காலத்தில் பதிமூணு வயதில் தான் சராசரியாக மாதவிடாய் துவக்கம் நடந்துட்டுருந்துச்சு இன்றைக்கு பதினோரு வயதுலேயும் பன்னெண்டு வயதுலேயும் மாதவிடாய் துவக்கம் வர்றது பெருவாரியாக அதிகரிச்சிட்ருக்கு அதுவும் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிற குழந்தைகள் ரொம்ப வசதி படைத்த குடும்பத்தில் கொஞ்சம் அக்கறை இல்லாமல் இருந்து உடல் எடை வந்து சிறு வயதுலேயே மூணு வயது நாலு வயதுலேயே அதிக உடல் எடையோடு இருக்கிற குழந்தைங்க ஒன்பது வயதில் பத்து வயதில் மாதவிடாய் துவக்கம் அடையிறத வந்து இன்றைக்கு வந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி இள வயதில் மாதவிடாய் துவங்கிறதுல இன்னொரு பெரிய சிக்கல் என்னென்னா அவர்களுக்கு வரக்கூடிய சினைப்பை நீர்கட்டிகள்ங்கிற பிரச்சனை அதுவும் அந்த மாதிரி சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இப்போ வருங்காலத்தில் மார்பு புற்றும் அதிகமாக வருது 
அவர்கள் வந்து முப்பது வயதை அடையும் போதே மார்பு புற்று வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மற்ற ஒல்லியாக இருந்த குழந்தைகளை காட்டிலும் இந்த குண்டு குழந்தைகளுக்கு மிக அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி சில புள்ளி உரங்கள் சொல்லிட்டு வராங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஒரு குழந்த சரியான இடையில் இருக்கா கொஞ்சம் கூடிச்சுன்னா எதனால் கூடிச்சு அவங்க அம்மா கொஞ்சம் குண்டு அவங்க பாட்டி கொஞ்சம் குண்டு அதனால் சின்ன வயசில் குண்டாக இருக்கா அதில் என்ன தப்பு அப்படின்னு நம்மளே நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லாமல் அந்த குண்டாக இருக்கிறதுக்கு அவர்களுடைய உணவு தேர்வு அதிகமாக இருக்குது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய தயிர் சாதம் சாப்பிடுவாங்க நிறைய உருளைக்கிழங்கு பொரியல் சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜங்கு சிப்ஸு சாப்பிட்றது குறுக்குறை சாப்பிட்றது இது மாதிரி உணவுகளில் வந்து நிறைய நொறுக்கு உணவுகளை நிறையா எடுக்கிறது தான் பழக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை முதல்ல நம்ம வந்து நிறுத்தணும் ரொம்ப தேவையற்ற குப்பை உணவுகளை வந்து அந்த குழந்தைகள் எடுக்காமல் பார்த்து கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பதினெட்டு இருபது வயதில் வந்து மாத விடாய் சீர் இல்லாமல் இருக்குது உடல் எடை குறைய மாட்டேங்குது உடல் எடை குண்டாகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சினைப்பை நீர்கட்டிகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது தனக்கு வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இருக்குது அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா முதல் விஷயம் என்னென்னா அவர்களுடைய மாத விடாய் சரியாக இருபத்தெட்டு நாளைக்கு ஒருக்க வராமல் நினைத்த போது வர்ற மாதிரி சில நாட்கள் அறுபது நாளைக்கு ஒருக்க வரும் சில நாட்கள் நான்கு மாதங்கள் வராது மாத்திரை கொடுத்து வித்ட்ரா பண்ணால் தான் பீரியட் வர்ற மாதிரி ஒரு தன்மை இருக்கும் சில நேரங்களில் பீரியட் வந்ததுன்னா நிற்காமல் நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள்னு தொடர்ந்து உரத்த போக்கு இருந்துக்கிறது இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அங்கே அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப மருத்துவரையோ மகளிர் மருத்துவரையோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்பாங்க அதில் ஓவரீஸில் வந்து நிறைய மல்டிப்புள் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருந்து நீர் க ஓர்த்து இருக்கிறத தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சினைப்பையில் நீர்க்கட்டிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு பெருவாரியாக இந்த சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் இருக்கிறத எப்போ தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா திருமணமாகி குழந்தை பேர் தள்ளிக்கிட்டே போகுது மூணு வருடம் நாலு வருடமாக வரலை அப்படிங்கும் போது மருத்துவரை அணுகி பார்க்கும் பொழுது தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த தாமதமாகும் கருத்தரிப்புக்கு இந்த ஒரு சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறத தெரிய வராங்க இல்லைன்னா திருமணத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரி நிறைய பீரியட் வந்து தள்ளி தள்ளி போகுது ஒரு நான்கு மாதங்கள் ஐந்து மாதங்களாக வரலை அப்படிங்கும் போதும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது சினைப்பை நீர்க்கட்டி இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த நீர்க்கட்டிகள் வருவதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக படுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய உணவில் வந்து அதிக இனிப்பு எடுத்துக்கொள்கிறதும் பால் பொருட்கள் நிறைய எடுத்துக்கிறதும் எண்ணெய் பலகாரங்கள் நிறைய எடுத்துக்கொள்கிறதும் தான் ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இன்றைக்கி பார்க்கப்படுது அது வந்து குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே அந்த அக்கறையை வேணும் பால் உணவு வந்து அவசியமாக இல்லையாங்கிறது பெரிய விவாதமாகிட்டு வருது ஒரு காலத்தில் பால் நிறையா சாப்பிட்டா உடலுக்கு நல்லது அதில் நிறைய புரதம் இருக்குது அதில் டிஹெச்ஏ இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வலியுறுத்தப்பட்டுச்சு ஆனால் இன்றைய சமீபத்திய அறிவியல் வந்து தாய்ப்பால் மிக அவசியமான ஒரு விஷயம் தாய்ப்பாலுக்கு அப்புறம் பிற பிராணிகளில் இருந்து பாலை எடுத்து சாப்பிட்றதுங்கிறது ஒரு தவறான விஷயம் அப்படிங்கிறதே பேச ஆரம்பிச்சுருக்காங்க ஏன்னா தாய்ப்பாலை ஜீரணிக்கக்கூடிய தன்மையும் பாலில் இருக்கக்கூடிய புரதங்களை ஜீரணிக்கக்கூடிய தன்மையும் குறிப்பிட்ட வயது நாலஞ்சு வயது வரைக்கும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாய்ப்பாலை ஜீரணிக்கக்கூடிய என்ஜைம் அந்த சீரணிக்கக்கூடிய பொருளையும் சேர்த்தே பாலில் கலந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து தாய் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் வந்து மாட்டுப்பாலில் வந்து அந்த மாதிரி ஜீரணிக்க பொருள் சேர்ந்து வர்றதில்லை அதனால் பால் வந்து ஒரு ஜீரணத்துக்கு ஒரு கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாகத்தான் இன்றைய அறிவியல் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் யார் நிறைய குழந்தை பருவத்தில் பால் உணவு எடுக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு இந்த சினைப்பை நீர்க்கட்டி வர்றதையும் சர்க்கரை நோய் வர்றதையும் வருங்காலத்தில் அவர்கள் வந்து இந்த அத்திரோமான்னு சொல்லக்கூடிய இதயத்தினுடைய நாடிகளில் இரத்த குழாய்களில் வந்து கொழுப்பு படிகிற தன்மையும் பால் அதிகம் சாப்பிட்ற குழந்தைகளுக்கு வருதுங்கிறத வந்து இன்றைக்கு பேச ஆரம்பித்திருக்கிறாங்க அதனால் வந்து குழந்த கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறா பாலை தவிர்த்துருங்க கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணுங்க பாலில் ஏதாவது புரதம் கலந்து கொடுக்குறது பாலில் ஏதாவது விளம்பரப்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு ஊட்ட உணவுகளை வாங்கி விலை கூட கூடிய உணவு அது சாப்பிட்டா குழந்தைங்க நல்லதுன்னு தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து நிறுத்திடலாம் பால் உணவுகளை தவிர்த்தால் தான் இந்த சினைப்பை நீர்க்கட்டிகள் வர்றதை கொஞ்சம் நம்ம தவிர்க்க முடியும் சரி வந்துருச்சு எனக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின்னு எங்கள் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க பீரியட் சரியாக வரமாட்டேங்குது குண்டாக இருக்கிறேன் என்ன நான் செய்யணும் எப்படி நான் இதிலே
எனக்கு பீரியட் வருது இது எனக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை வரும்னு கேள்வி கேட்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் திருமணம் ஆன பின் குழந்தை பேர் தாமதமாகக்கூடிய பெண்களில் வந்து முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்க தான் இவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் வந்து வாழ்வியல் மாற்றங்களும் உணவு மாற்றமும் தான் எந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியையும் உணவு மாற்றமும் வாழ்வியல் மாற்றமும் இல்லாமல் எந்த துறையினராலும் முழுமையாக மாற்ற முடியாது அது சித்த மருத்துவமோ நவீன மருத்துவமோ அறுவை சிகிச்சையோ எதுலேயும் போய் இந்த சிஸ்டம் வந்து நான் என்னுடைய வாழ்வியல் முறையும் உணவையும் மாற்றிக்க மாட்டேன் ஏதாவது மாத்திரை கொடுத்து எனக்கு சரி பண்ணுங்கன்னா வாய்ப்பே கிடையாது நம்ம உணவில் நல்ல கட்டுப்பாடு வேணும் உணவில் என்ன கட்டுப்பாடு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேரடி வெள்ளை சர்க்கரையை எடுக்கக்கூடாது இனிப்பு உணவுகளை முழுமையாக தவிர்க்கணும் வெள்ளை சீனியில் செஞ்ச காபி டீயில் போடுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை குலோப் ஜாமுனோட ஜீராவாக இருந்தாலும் சரி ஒயிட் சுகர் வந்து நிச்சயமாக தடை செய்யப்பட வேண்டிய பொருள் இன்னும் சொல்லப்போனால் இனிப்பான உணவுகளையே கொஞ்சம் அதிகம் எடுக்கக்கூடாது வேறு வெள்ளத்தில் தேனில் செஞ்ச உணவுகள் கூட வேண்டாம் ரொம்ப முக்கியமாக உணவியல் வல்லுநர்கள் என்ன இப்போ சொல்ல ஆரம்பிச்சுருக்காங்கன்னா லோ கிளைசிமிக் ஃபுட்ஸ் தான் பிசிஓடிக்கு மிக முக்கியமான காரணம் வேணும் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸுக்கு வந்து லோ கிளைசிமிக்னு சொல்லக்கூடிய சர்க்கரையை இரத்தத்தில் மெது மெதுவாக தள்ளக்கூடிய உணவுகள் தான் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி என்ன உணவு நம்ம கிட்டே இருக்குது எல்லா சிறுதானியங்களும் பெரும்பாலும் லோ கிளைசிமிக் தன்மை தான் அது மேலே இருக்கிற தோடு நீக்காமல் நல்ல பட்டை போட்டு பாலிஷ் பண்ணுற மாதிரி அரிசியை பண்ணுற மாதிரி திணையரிசியையும் வரகரிசையும் இன்றைக்கி பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அது தப்பு அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் பழுப்பு ஏரிய உமியோடு இருக்கக்கூடிய வரகரிசியோ திணையரிசியோ உப்புமாவாக சாப்பிடலாம் பொங்கலாக வச்சு சாப்பிடலாம் கலவை சாதமாக புளியோதரையா இல்லைனா வந்து சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்கும் இந்த அரிசியை பயன்படுத்தலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம உடனே எல்லா அரிசியையும் நல்லா பாலிஷ் போட்டு அதை கஞ்சி ஆக்கி இல்லை இட்லி மாவாக்கி அப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதுலேயும் பயன் இருக்கும் ஆனால் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி இதை வந்து குறைக்கணும் சர்க்கரை வியாதியை கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிற ரெண்டு பேரும் மாவாக்கி சாப்பிட்றத விட முழு தானியமாக ஒரு அரிசியாகவே நார்மலாக அரிசிக்கு நம்ம ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஊற்றி சோறு வடித்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி தென்னகரிசியும் வரகரிசி சாமரிசியை பட்டை தீட்டாத அந்த அரிசியில் ஒன்றுக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணீர் விட்டு சாப்பிடும்போது அது முழுமையான ஒரு லோ கிளைஸ்மிக் தன்மையும் கொடுக்கும் இந்த சிறுதானியங்களோட மிகப்பெரிய பயன் என்னென்னா அது வெறும் லோ கிளைஸ்மிக் மட்டும் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய அதுக்கு நிறமி சத்து தரக்கூடிய பொருட்கள் புரத பொருட்கள் அதில் இருக்கிற நார் சத்து அப்புறம் சின்ன சின்ன கனிம சத்துக்கள் எல்லாம் வேறு சில வகையிலையும் உடலுக்கு நல்லது பயக்கும் ஸோ அந்த உணவுகளை நம்ம அன்றாடம் எடுத்துக்கொள்ளணும் கீரை சோறு சாதாரணமாக சோறில் கீரையை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி கடைஞ்ச கீரையை பிசைஞ்சி இல்லை பொறித்த கூட்டாக செஞ்ச கீரையை சோற்றோட தினரிசி சோறாக இருந்தாலும் சரி நல்ல கை குத்தல் புழுங்கல் அரிசி சோறாக இருந்தாலும் கீரை சோறாக சாப்பிட்டோன்னா அது லோ கிளைசிமிக்காக தான் இருக்கும் பட்டை தீட்டாத எல்லா தானியங்களையுமே தானியத்துக்கு பயன்படுத்தணும் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடக்கூடிய உணவு பட்டியல் எடுத்தோம்னா அறுபது எழுபது சதவீதம் காய்கறிகளும் கீரைகளும் பழங்களும் தான் இருக்கணும் மதிய ஒருவேளை மட்டும்தான் இந்த அரிசி சார்ந்த உணவு சிறுதானியமாக இருந்தால் கூட மதிய வேளை மட்டும் அதை எடுத்துக்கிட்டு காலையில் முழுமையாக பழங்களும் இரவில் முழுமையாக காய்கறிகளும் நைட்டில் வந்து வெறும் காய்கறி நல்ல வெண்டைக்காய் பொரியல் அவரைக்காய் பொரியல் இல்லை நல்ல சுரக்காய் கூட்டு அது மாதிரி செஞ்சுட்டு வேறு தொட்டுக்கிறதுக்கோ இல்லை வந்து சேர்த்து சாப்பிடுவதற்கு சப்பாத்தியோ இட்லியோ எடுக்காமல் செஞ்சோம் அப்படின்னா உடல் எடை நல்லா குறையும் எடை குறையிறதோடு அந்த ஹை கிளைசிமிக்கு தன்மை இல்லாததுனால இன்சுலின் அதிக அளவில் தேவைப்படக்கூடிய இன்சுலின் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இல்லாமல் இந்த நீர்க்கட்டிகள் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உணவு கட்டுப்பாடும் சரியான உடல் பயிற்சி நல்ல வேர்த்து விறுவிருக்கிற மாதிரி ஜிம்மில் போய் செஞ்சாலும் சரி நடைப்பயிற்சி செய்தாலும் ஓட்டப்பயிற்சி செய்தாலும் நீச்சல் பயிற்சி செய்தாலும் ஏதாவது ஒரு பயிற்சியை கண்டிப்பாக செஞ்சுக்கணும் கூடுதலாக நல்ல ஒரு பதினைந்து நிமிடம் சூரிய நமஸ்கார் பிராணாயாம பயிற்சி ஆசனங்கள் இந்த மூணையும் சேர்த்து செய்யும் பொழுது தான் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி முழுமையாக போகும் இந்த நீர்க்கட்டிகள் போன உடனே மாதவிடாய் சுழற்சி சீராக வர ஆரம்பிச்சிடும் கூடுதலாக தேவைப்பட்டால் சில மருந்துகளை சித்த மருந்துகளை சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா படு வேகமாக இது வந்து சரியாகி இயல்பான நிலைமைக்கு மாறிடும் எனக்கு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மாத்திரை தாங்க அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டோடனே என்னுடைய மாதவிடாய் ம பக்காவாக சீராயிடணும்னு எந்த துறையில் போய் கேட்டாலும் அதனால் முழுசாக சரி ஆகாது அதனால் தெளிவான உணவு பழக்க வழக்கம் உடல் பயிற்சி அதோட சரியான மருந்துகள
இந்த சினைப்பை நீர்கட்டியிலிருந்து முழுமையாக வெளியேற உதவியாக இருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பயிற்சியெலாம் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் பன்னெண்டு வயசு பதினோரு வயசில் குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க இருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா ஆரம்பத்திலேயே உணவு கட்டுப்பாடும் உடல் பயிற்சியும் வச்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் வருங்காலத்தில் இந்த பிரச்சனை வராது அதுக்கப்புறம் கருத்தரிப்பு தாமதம் குறித்த கவலைகளும் அந்த குழந்தைகளுக்கு பின்னாளில் இருக்காது பிரீத்தி அம்புஜம்மாள் அவங்க வந்து காந்தி மேல ஒரு நிறைய பற்று இருக்கு இல்லையா அதனால அவங்க அப்பா பேரையும் காந்தி பேரையும் சேர்ந்து ஸ்ரீனிவாச காந்தி நிலையம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இதன் மூலம் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நிறைய ஏழை பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாம் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் தரது அவங்களுக்கு வந்து படிக்க அவங்கள படிக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு வந்து ஆமா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க இது இல்லாமல் பூதன் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் லேண்ட் எல்லாம் இந்த ஃபார்மிங் லேண்ட் இதெல்லாமே அபகரிச்சுட்டு அது வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் கட்டிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம் ஸோ அதை வந்து இங்க எதிர்க்கிறவங்க எதிர்த்து அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நாளானது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்றாம் தேதி ஒன்பதாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் பதினஞ்சாம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை மேஷம் முதல் மீன வரை உள்ள ராசி நேயர்களை பார்ப்பதுக்கு முன்பாக இன்று சங்கட சதுர்த்தி எனவே அருகில் உள்ள விநாயகருக்கு உங்களால் முடிந்த ஏதேனும் செய்வதோ அல்லது பிரார்த்தனை செய்வதோ பெரும் யோகத்தையும் சங்கடத்தை பரிபூர்ண நிவர்த்தி செய்யக்கூடியது தான் சங்கட சதுர்த்தி அடுத்ததாக முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மேஷராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக இரத்த பந்த உறவுகளுடன் வாக்குவாதம் வேண்டாம் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோர் உடல்நிலை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் பூர்வீக சத்தில் பிரச்சனை இருந்தாலும் பேசி தீர்த்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக தாயாருடைய தேகாரோக்கியம் மன கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தலாம் அந்த ஒரு விஷயத்தில் அதிக கவனம் உத்தியோகமோ தொழில் அமைப்போ கடல் கடந்த செய்திகளோ பெரும் ஏற்றமும் அனுகூலமே காணப்படுகிறது அதனால் மேஷராசிக்காரர்கள் உத்தனிப்பட்ட குடும்ப விஷயத்தில் சிறிது கவனம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் யோகமான அமைப்பு எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் லாபம் காணப்படக்கூடிய நாள் என்பதனால் நீங்கள் செய்கின்ற தொழிலாக இருக்கட்டும் உத்தியோகமாக இருக்கட்டும் பேரும் புகழும் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல அமைப்பு கிடைக்கிறது மற்றது எல்லாம் இல்லாமல் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் நடைபெறுவது உங்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக தடைப்பட்டிருந்த ஒரு பிரச்சனை நிவர்த்தி ஏற்படுவது அசையம் அசைய பொருள் சேர்க்கையில் இருந்த பிரச்சனைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்படுவது குடும்பத்தில் அனுகூலமான நல்ல அமைப்புகள் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு உத்தியோகத்தினுடைய தடைகள் நிவர்த்திகள் அரசாங்க அமைப்பில் ஏற்றங்கள் கடல் கடந்த நல்ல விஷயங்கள் தொழில் முறையில் எந்தவித பயணமும் திட்டமிடாத பயணம் கூட வெற்றி ஏற்படுவது மகாணிகளின் சந்திப்பு பெரிய மனிதர்களின் சந்திப்பு விடுபட்ட தெய்வ வழிபாடுகளுக்கு ஏற்றங்கள் கடல் கடந்த நல்ல விஷயங்கள் அனுகூல செய்திகள் அசையா மசையா பொருள் சேர்க்கைகள் வண்டி வாகனத்தில் மாற்றங்கள் பெரும் தொழில் அமைப்பில் உள்ளவர்களுக்கு வங்கிகளின் கடன் உடனடியாக நிவர்த்தி கண்கூடாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் தந்தை வழி உறவு விஷயத்தில் சிறிது கவனம் யாருக்கும் ஜவாப் ஜாமீன் கொடுக்காதீர்கள் மேலதிகாரிகளுக்கும் உங்களுக்கு வாக்குவாதம் வைத்து கொள்ளாதீர்கள் யாரை பற்றி புறங்கூறாதீர்கள் எல்லா விஷயத்திலும் சிறிது கவனம் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகளில் உள்ளவர்கள் சட்ட சிக்கல்களுக்கு கூட ஆட்படலாம் கேசு போன்ற விஷயத்தில் இருப்பவர்கள் யாரை நம்பி மோசம் போவாதீர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அதனுடைய தீர்வு என்ன எல்லாம் வந்து நீங்களாகவே பார்க்க வேண்டும் உங்கள் பிரச்சனைகளை மற்றவர்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று விட்டுவிட்டால் கடகராசிக்காரர்களுக்கு சிக்கல் தான் 
அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வெளிவட்டாரம் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு இப்பொழுது சந்திராஷ்டிரம் நடக்கிறது இன்றைய நாளில் எனவே வண்டி வாகனத்தில் வித்தைகள் காட்டினீர்கள் என்றால் உங்கள் வித்தைகளை மருத்துவமனையில் தான் பார்க்க வேண்டும் அனாவசிய பயணங்கள் தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக இரவு நேர பயணங்கள் அரசு விரோத காரியங்களில் ஈடுபடாதீர்கள் யாராவது ஏதேனும் உங்களை குறைப்பட்டு கொண்டாலும் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் ஐயா என்று அந்த இடத்தை விட்டு நவர்ந்து கொள்ளுங்கள் வார்த்தை விடுவது பெரும் சிக்கல்களும் பிரச்சனைகளும் ஏற்பட்டு விடலாம் எல்லா விஷயத்திலும் நிதானம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு உத்தியோகத்திலோ வெளிவட்டாரத்திலோ அனுகூலங்கள் காணப்படுகிறது பயணங்கள் ஏற்றங்கள் காணப்படுகிறது மனசஞ்சலங்கள் பரிபூர்ண நிவர்த்திகள் ஏற்படுவது பெரிய மனிதர்களின் சந்திப்பு காணப்படுகிறது சுபவிரய பிராப்தம் காணப்படுகிறது ஆனால் அதே சமயம் குடும்பத்தில் நிம்மதியற்ற தன்மை காணப்படுகிறது அதற்கு முக்கிய காரணம் நீங்களும் உங்களோட கோபதாபம் எல்லாம் தெரியும் என்ற மமதை தான் விட்டு கொடுத்தல் குடும்பத்தில் ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துளா ராசிக்காரர்கள் யோகம் அனுகூலம் வெளிவட்டாரம் பெரும் யோகத்தை தரும் பெரும் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் ஏற்படும் அனுகூல பிரச்சனைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்திகள் காணப்படுகிறது வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் காணப்பட்டாலும் அந்த வரவுகள் வருவது தான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது உத்தியோகத்தில் காணப்பட்டிருந்த சுணக்கங்கள் படிப்படியாக நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகம் இல்லாமல் சுபகாரிய செய்திகள் வீடேறி வந்துவிடும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் உத்தியோகத்தில் எந்த மாற்றம் வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் மேலதிகாரிகளுக்கு உங்களுக்கும் இடைவெளிகளை குறைத்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் சொல்வதை தயவுசெய்து கேளுங்கள் உங்களுக்கு அவர்கள் சொல்வது தவறாக இருந்தாலும் அதில் போய் முரண்படாதீர்கள் என்ன இருந்தாலும் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கேட்பது தான் இப்பொழுதைக்கு நேரம் சரியில்லை என்பதனால் அது கேட்பது தான் நமக்கு நன்மை என்று யோசித்து கொள்ளுங்கள் ஏற்றம் அனுகூலம் லாபம் நல்ல முன்னேற்றம் தொலைதூர செய்திகள் யோகம் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படக்கூடிய நல்ல நாளை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் குடும்பத்தில் உள்ள இரத்தபந்த உறவுகள் விஷயத்தில் மட்டும் சிறிது கவனம் சுபவிரய பிராப்தம் வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் காணப்படும் அவை மனசஞ்சலங்கள் காணப்படலாம் அனாவசிய கிரெடிட் கார்டு போன்ற விஷயத்தை வீட்டிலே வைத்து விட்டு செல்வது நன்மை தரும் யாருக்கும் உத்தரவாதம் கொடுக்காதீர்கள் உங்களுக்கே பொழுது பிரச்சனை காணப்படுவதனால் இந்த சமயத்தில் நான் அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் என்று வேண்டாம் ஆனால் சுபகாரியத்துக்கு உண்டான அமைப்புகளை தள்ளி போடாதீர்கள் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் யோகமான அமைப்பு எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் அரசு கௌரவம் படைப்பாளிகளுக்கு பாராட்டப்படும் கலைத்துறையினர்களுக்கு யோகம் கிடைக்கும் புது ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படும் உத்தியோகத்தில் மேன்மை தெரியும் லாபமான காலம் லாபத்தின் அளவு பன்மடங்காக உயரும் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்திகள் காணப்படுகிறது புதிய உக்திகள் புதிய கூட்டாளிகள் பெருமளவு தொழில் ஒப்பந்தங்கள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு கடல் கடந்து படிப்பு தொழிலுக்கு உத்தரவாதம் தரக்கூடிய நாள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் நல்ல விஷயங்கள் அனுகூலங்கள் தொலைதூர செய்திகள் லாபங்கள் உத்தியோகத்தில் மேன்மைகள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் துணை அல்லது துணைவியாருடன் வாக்குவாதம் மட்டும் தேன் தடவிய வார்த்தைகள் இல்லை என்றால் வீண் விதண்டாவாதம் பிடிவாதம் அண்டை அயலார் வீட்டு விஷயத்திற்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு காட்சி பொருளாக மாறிவிடுவலாம் எனவே கோபதாபத்தை வீட்டில் வைத்து கொள்ளாதீர்கள் பொறுமை அடுத்ததாக கடைசியாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் அமைப்பு அனுகூலங்கள் உத்தியோகத்தில் மேன்மை அரசியல் பெரிய அமைப்பு சூரியனுடைய ஆதிக்கம் நன்மையாக இருப்பதனால் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பு மரியாதையும் கூடுவது அதே சமயம் சர்பத்தின் அமைப்பு பாதிப்பு உள்ளதனால் தேக ஆரோக்கியம் சிறிது சஞ்சலப்படலாம் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட உபத்திரத்தில் மிக கவனம் வண்டி வாகனத்தில் சிறிது நிதானம் கண்டிப்பாக உங்கள் கீழ் வேலை செய்பவர்களை கூட 
தவறாக பேசாதீர்கள் எல்லா விஷயமும் அனுகூலங்கள் காணப்படுகிறது சுபவிரய பிராப்தம் காணப்படுகிறது கண்டிப்பாக இரத்த கொதிப்பு உள்ளவர்கள் கொழுப்புகளால் பாதிப்புள்ள மீனராசிக்காரர்கள் சிறிது கவனமாக இருப்பது நன்மை தரும் மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சாந்தினி இந்த அம்புஜம்பால் தேசிக சாரி நீ ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் பேரை சொல்லாதம்மா அம்புஜம்பால் சொல் போதும் இந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி தமிழ் ஸ்காலராக இருந்திருக்காங்க ஸோ வந்து அதில் பட்டம்லாம் படித்து தேர்ந்தவங்களாக இருக்காங்க போல் அந்த காந்திஜியை பற்றி மூணு புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க இதில் என்ன பெருமையான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே தமிழில் எழுதியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் அவங்க செஞ்சதாலாம் ஓ தெரியல அவங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ ஒரு பெரிய ஸ்காலராகவும் அங்கே சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க ஸோ அம்புஜம் அந்த பெரிய பேர் சொன்னிய திருப்பி சொல்லு அம்புஜம்மாள் தேசிகாரி நீ ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் அப்பா ஷோ முடிவுல தான் ஐ திங்க் நம்ம கரெக்டா சொல்லிருக்கோம் நினைக்கிறேன் சோ இவங்களை பத்தி சூப்பரா நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் சோ இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அண்ட் அவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு சொல்றதுக்கு நாங்க வரோம் அண்ட் தி சாந்தி மதிவாணன் அண்ட் ப்ரீத்தி சைனிங் ஆஃப் फ्रॉम தி டீம் 39 காலை பை Thank you.